チューバーのチャンネルはいおすすめ翻訳ですねまあおすすめといっても私もその全ての日本語訳されたこの作品を読み比べたわけではないので、まあ、本当に乱暴な案内になってしまうところは本当に恐縮なんですけれどももう動画の中でも何回も出させていただきましたこちらの新潮文庫の原拓也さんの翻訳これが私のおすすめですそれから入手しやすいところとしては公文社古典新訳文庫の亀山郁夫さんの翻訳こちらも非常に有名ですね、まあ、この亀山さんの翻訳で、ねまあ、当時すごく話題になりましたよねですごく売れてで公文社の古典新訳文庫ってシリーズは今やねすごく大きなスケールになってそれまでに翻訳されてこなかったような、まあ、海外文学の名作を今なお出版し続けていて、まあ、こう我々海外文学ファンにとっては非常にありがたいレーベルなんですけれどもそのレーベルの存続というか礎を築いたのが何を隠そうあの亀山郁夫さんのドストエフスキーの翻訳シリーズだったんですよねあのシリーズが大ヒットしたわけで古文社のその古典文学シリーズっていうのは現在でも売り上げを上げ続ける人気シリーズになっていったわけですけれどもなので我々海外文学ファンは彼の恩恵に預かっているわけです預かっているんですけれどもただまあこれ本当に私個人の意見ですよあの亀山さんの翻訳のカラマー族の兄弟はちょっと厳しかったまああの公文社の古典新訳シリーズっていうのは、まあ、なるべくその現代的なより砕けたね言い回しでその硬くて難しいイメージのある海外文学を多くの人の手に届くようにっていう配慮が行き渡ったシリーズなので読みやすくはなってるはずなんですけどもそしてあのシリーズの他の作品例えばこの「嵐ヶ丘」ですとかねこういった新訳も本当に感謝していてそしていまだにねこのレーベルから新しい翻訳出版されますってなったらもう真っ先にチェックしに行くぐらい好きなレーベルなんですけども亀山さんのねカラーマー族はちょっと厳しかったです最初のもう5ページぐらいまで読んでちょっと私はちょっとあの日本語がすごく分かりにくいなって感じちゃいましただね、ただまあ人によってはあっちの方が読みやすいですっていう人もいらっしゃると思うのでもうそこはもう本当にまあ感覚とか趣味の違いだと思うので気になる方は是非新潮文庫版のこの原拓也さんの翻訳と公文社の亀山さんの翻訳をまあ立ち読みなりなりこうまあ軽く読み比べてみて自分に合うなと思う方を選んでいただけたらなと思います。他手に入りやすい翻訳あったかな今のところその2つが一番手に入りやすい番だと思うので、亀山派か原派かみたいな、なんかこうね、分かれてこう意見言い合うとかも面白そうですね。まあその自分に合った方を選ぶっていうのは重要だと思うので、チェックしてみていただければと思います。で、最後、私はこの作品の中で一番好きな場面、紹介させてもらえればと思います。それでもネタバレになっちゃうのであんまり詳しくは語れないんですけど、まあ、この新潮文庫版で言うとこの中間ですね。第7章の最後の数ページ。うん。第8章行く直前の、彼はさらに耳を澄ました。物音を待った。しかし、突然、急に向きを変えるなり、暗室を出た。彼は表階段にも立ち止まらず、急いで下に降りた。というとこから始まる、この約1ページ。ここは本当に映像的でね、素晴らしいシーンです。あこの言葉に出会うために俺はこの作品を読んだんだなって感じるぐらいに本当に響きましたね僕にとってすごく大切な場面でここはぜひ読んでほしいのでこれからこの作品チェックしてみようかなと思ってる方はぜひもう最低でもここまでは読んでもらえると私は嬉しいかな第7章の終わりまあ多くは語りません語れないんですよネタバレになっちゃうから。はい、対策ドストエフスキーカラマー族の兄弟いかがでしたでしょうか、まあ、この動画シリーズでお話ししたのは本当に作品の触りの部分だけなんでもし興味持たれたらあれなんか難しそうなイメージだったのに結構面白そうじゃんとか感じていただけたらもう非常にこの動画作った甲斐がありますのでね私としてはもうありがたい限りですとにかくより多くの人にこの作品を手に取って読んでいただきたいなっていうのは私の切なる願いなのでそしてね本当に切り口の多い作品でいろんなテーマについて書かれているのでその中で必ずこの自分に響く言葉があると思うんですよこのね言葉の応酬というかかなりその特徴的な性格の、まあ、濃いキャラが多いんですよねドストエフスキーの作品って、まあ、癖のあるキャラクターたちの会話を通してさまざ、あ、まな議題が語り合われていくその中で少なくとも一つはなんかこうその時点での自分の感覚にフィットするというかああこの言葉欲しかったんだよなっていうのに出会えるんじゃないかなって私は信じているので、まあ、私自身で言ったら先ほどご紹介したその7章の最後のところですねある王者が草案を飛び出してで修道院の自然の中を駆け抜けていって,ってそういうシーンなんですけれども他にも本当にね心を締め付けられるようなね素敵な言葉にたくさん出会うことができる作品だったのでそしてねやっぱりこの何度も読み返したくなる作品なんですね私実はあんまりその自分が読み終わった作品
って読み返さないんですけどもうカラマー族はもう別格ですね何度も読み返してますまあもんきり方の言い回しになっちゃいますけども読み返すたびに発見があるそんな作品なんじゃないかなとそういう思いから今回ねこうこの作品を紹介する動画を作らさせていただきましたはい、ドストエフスキーカラマゾフの兄弟は、ムーの文学マップ作品ナンバー39番にございます。文学マップのリンクは、えー、下の概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらも合わせてチェックしていただけると幸いです。今後もね、文学の旅を一緒に楽しみましょう。ムーでした。